హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిట్ ఈ క్లాస్లో మనం తెలంగాణ స్టేట్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్ ఇంగ్లీష్లోని ఎయిత్ లెసన్ అయినటువంటి సొల్యూషన్ టు ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ అనేటువంటి దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో దిస్ వాజ్ అడాప్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ అన్నారు అంటే ఇంటర్నెట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని తీసుకొని ఈ లెసన్ అనేటువంటిది ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది అంటే నోవే డేస్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఏ సీరియస్ ప్రాబ్లం విత్ ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ అందుకనే చాలా ప్లేసెస్లో అవాయిడ్ ప్లాస్టిక్ అనేటువంటి స్లోగన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా ప్లాస్టిక్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేయకుండా ఉండడమే మన ఎన్వాయిన్మెంట్కి ఎంతో మంచిది అని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఈ ప్లాస్టిక్ వల్ల మన ఏత్ అంతా కూడా పొల్యూట్ అయిపోతూ ఉంది ఇంకా ఈ ప్లాస్టిక్ అనేటువంటిది కొన్ని అనిమల్స్ తినడం వల్ల అంటే ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ ఇలాంటివి కొన్ని అనిమల్స్ తినడం వల్ల దే ఆర్ గెటింగ్ ఈవెన్ డిసీజెస్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ దట్ మనకి కూడా మనం ఎప్పుడైతే ఈ ప్లాస్టిక్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నామో మనకు తెలియకుండానే దానికి ఉండేటువంటి ఆ ప్లాస్టిక్ రిలేటెడ్గా ఉండేటువంటి కెమికల్స్ అన్నీ కూడా మనకు కూడా చాలా హామ్ చేస్తున్నాయి అనేసి వీ షుడ్ అవాయిడ్ ప్లాస్టిక్ అనేసి మనకి చాలా స్లోగన్స్ రావడం జరిగింది అలాగే కొన్ని రూల్స్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది సో వీ ఆల్ నో అబౌట్ ఇట్ సో ఇలా కాకుండా మరి ఆ ప్లాస్టిక్ని రీయూసేజ్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి దానికి వచ్చినటువంటి ఒక ఐడియానే దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ అనమాట ఆ సొల్యూషన్ ఏంటి సో ఏ విధంగా మనం ఈ ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ని తగ్గించవచ్చు సో ఆ ప్లాస్టిక్ని ఏ విధంగా మనం రీయూజ్ చేసి మనకి అవసరమైన విధంగా మార్చుకోవచ్చు దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది మనం ఈ లెసన్లో చూడవచ్చు దీనికంటే ముందుగా మనం కొంచెం రైటర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము సో ఇందులో ముఖ్యమైనటువంటి క్యారెక్టర్ ఎవరిది అంటే ఈ రైటప్లో ముఖ్యమైనటువంటి క్యారెక్టర్ ఎవరిది అంటే డాక్టర్ రాజగోపాలన్ వాసుదేవన్ అనేటువంటి ఆయన చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ మనకి ఈ చాప్టర్లో ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఇందులో సో హీ హ్యాడ్ ఫౌండ్ ద సొల్యూషన్ టు ద ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ అనమాట ఓకేనా ఈయనే ఆ ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ అనేటువంటి దానికి ఒక సొల్యూషన్ కనుక్కున్నాడు ఈ డాక్టర్ రాజగోపాలన్ వాసుదేవన్ సో ముందుగా ఈయన గురించి మనం కొంచెం తెలుసుకుందాం దెన్ వీ స్టార్ట్ ద లెసన్ వాసుదేవన్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ తమిళనాడు అంటే ఈయన తమిళనాడులో పుట్టారు హీ గ్రాడ్యుయేటెడ్ విత్ ఏ బ్యాచులర్ ఆఫ్ సైన్స్ డిగ్రీ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఈయన బిఎస్సీని కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది దేర్ ఆఫ్టర్ హీ ఒప్టైన్డ్ ఏ మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ డిగ్రీ ఇన్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ అంటే నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో ఈయన ఎంఎస్సీ కూడా కంప్లీట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట అంటే ఎంఎస్ అంటున్నాం ఎంఎస్సీ మాస్టర్ డిగ్రీ ఆఫ్ సైన్స్ లేటర్ హీ రిసీవ్డ్ ద డాక్టరేట్ ఇన్ సైన్సెస్ ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ సో ఈయన డాక్టరేట్ కూడా చేశారు అంటే ఎంఫిల్ పిహెచ్డి ఇలాంటివి చేయడం జరిగిందనమాట ఫ్రమ్ ద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడ్రాస్ డాక్టర్ వాసుదేవన్ జాయిన్ ద త్యాగరాజన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ దీన్నే టీసీఈ అనేసి కూడా అంటారు ఈ త్యాగరాజ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అనేటువంటి దాంట్లో ఈయన జాయిన్ అయ్యారన్నమాట ఫ్యాకల్టీగా ఫర్ దెన్ ఆన్ హీ డిసైడెడ్ హీస్ రీసెర్చ్ టు ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ వేస్ట్ అక్కడి నుంచి ఈయన స్టార్ట్ చేశారు ఏం స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఈ వేస్ట్ ఏదైతే మనము పారేస్తూ ఉంటామో చెత్త ప్లాస్టిక్ ఇలాంటివి ఎలా అయితే మనం పారేస్తూ ఉంటాం పనికిరాదనేసి సో అది మనకి యూజ్ అయ్యేలాగా ఏమన్నా చేయొచ్చా ఆ వేస్ట్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి కరెక్ట్గా అనేటువంటి దాని గురించి హీ స్టార్టెడ్ రీసెర్చ్ సో ఫైనలీ హీ హ్యాడ్ ఫౌండ్ ఏ సొల్యూషన్ రికార్డింగ్ ద ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ అనమాట రైట్ సో అసలు మనం తీసుకున్నటువంటి రైటప్ దేని గురించి అనేది మనకి ఇక్కడ చూద్దాం చూడండి ది సొల్యూషన్ టు ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ ఈజ్ అబౌట్ హిజ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఈయన వాసుదేవన్ చేసినటువంటి రీసెర్చెస్ ఆ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా వీ కెన్ గెట్ ఇన్ దిస్ లెసన్ డాక్టర్ వాసుదేవన్ ఫోకస్డ్ హిజ్ రీసెర్చ్ ఆన్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ రికవరీ అండ్ రీయూజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ సో వాసుదేవన్ గారు ఏం చేశారు అంటే టీఈసీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత 
హీ డిడ్ ఏ రీసెర్చ్ అనమాట చాలా రీసెర్చ్ చేశారు సో ఆ తర్వాత హీ హ్యాడ్ ఫౌండ్ సో మెనీ మెథడ్స్ ఆఫ్ రికవరీ అండ్ రియూజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ని ఎలా రికవరీ చేయాలి ఎలా రీయూజ్ చేయాలి అనేటువంటి దాని గురించి హీ డిడ్ రీసెర్చ్ దిస్ ఈజ్ హౌ ద ఐడియా ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ వాస్ బాన్ సో వైల్ హీ వాస్ డూయింగ్ ద రీసెర్చ్ హీ హ్యాడ్ గాట్ అన్ ఐడియా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ అంటే ఈ ప్లాస్టిక్ అంతా వేస్ట్గా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంది కదా అలా కాకుండా దాన్ని తీసుకొని మనం రోడ్స్ వేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి ఐడియా హీ హ్యాడ్ గాట్ విత్ హీస్ పర్సిస్టెంట్ రీసెర్చ్ ఇన్ ద ల్యాబరేటరీ హీ షోడ్ టు ద వరల్డ్ ఎ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ యాజ్ టు హౌ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ కెన్ బీ యూస్డ్ ఇన్ లేయింగ్ రోడ్స్ సో అలాంటి ఒక థాట్ తన మైండ్లో రాగానే హీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ అబౌట్ హిజ్ ఐడియా ఇన్ హీస్ లైబ్రరీ సారీ ల్యాబరేటరీ ఆయన లైబ్రరీలో ఈ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ అనేటువంటి దానికి కావాల్సినటువంటి కాంపొనెంట్స్ ఆ ఫార్ములా అది మొత్తం కనుక్కునేదానికి హీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ద రీసెర్చ్ ఇట్ వాజ్ ఏ కంటిన్యూస్ రీసెర్చ్ అనమాట సో ఫైనల్గా హీ హ్యాడ్ ఫౌండ్ ఏ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఫర్ ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ సో ఆ సొల్యూషన్ ఏంటి సో లేయింగ్ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ సో ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ని కనుక మనం వేసుకుంటూ వెళ్ళే అమౌంట్ సో ప్లాస్టిక్ అనేది మనకి కూడా యూజ్ అవుతుంది అలాగే ప్లాస్టిక్ అనేది ఎక్కడ పడితే అక్కడ భూమిలో కలిసిపోకుండా కూడా ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక మంచి సొల్యూషన్ తోటే హీ హ్యాడ్ కమ్ అప్ హీజ్ ఎండీవర్ టు యూజ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఇన్ లేయింగ్ రోడ్స్ మేడ్ హిమ్ పాపులర్ యాజ్ ద ప్లాస్టిక్ రోడ్ మ్యాన్ సో ఈ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ అనేటువంటి ఈ ఐడియా ఈ థాట్ దీంతో హీ బికేమ్ వెరీ పాపులర్ అండ్ హీ వాజ్ కాల్డ్ అఫిక్షనేట్లీ బై ద పీపుల్ ప్లాస్టిక్ రోడ్ మ్యాన్ అతన్ని అందరూ కూడా ప్లాస్టిక్ రోడ్ మ్యాన్ అనేసి పిలవడం జరిగింది అనమాట సో ఒకసారి జిస్ చూద్దాము అంటే సమ్మరీ చూద్దాము డాక్టర్ వాసుదేవన్ డెవలప్డ్ ఏ వెరీ సింపుల్ బట్ ఎఫెక్టింగ్ టెక్నాలజీ సో వాసుదేవన్ గారు ఒక సింపుల్గా ఉండేటువంటిది బట్ చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయడం జరిగింది హీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఇన్ టు మెటీరియల్ దట్ రీప్లేస్డ్ ఏ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ బిట్యూమెన్ యూస్డ్ ఇన్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే వాసుదేవన్ గారు ఏం చేశారు అంటే ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అనేటువంటి దాని మెటీరియల్ని తీసుకొని దాన్ని ఏం చేశారు అంటే రీప్లేస్ చేశారు దేంట్లో రీప్లేస్ చేశారు అంటే బిట్యూమెన్ అనేసి ఉంటుందన్నమాట సో బిట్యూమెన్ అనేది ఏంటి అంటే మనము రోడ్స్ వేసేటప్పుడు సో ఆ సర్ఫేసింగ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది చూసారా అక్కడ స్టిక్కీగా ఉంటుంది మిక్చర్ అంతా కూడా సో అందులో హైడ్రో కార్బన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయన్నమాట సో అలాంటిది తార్ అంటాం సింపుల్గా తార్ అంటాం కదా సో ఆ తారుకి బదులుగా అంటే తారు ఉంటుంది దాంట్లో కొంత భాగం ఏం చేస్తారు అంటే సమ్ పోర్షన్ ఏమంటే చేస్తారు అంటే ఈ ప్లాస్టిక్ అనేటువంటి దాన్ని మిక్స్ చేస్తారనమాట సో దట్ వాజ్ ద సింపుల్ టెక్నిక్ హీ హ్యాడ్ యూస్డ్ ఇట్ బట్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ టెక్నాలజీ గార్బేజ్ డమ్స్ ఆర్ ఇన్ఎగ్జాస్టబుల్ సోర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటే ఈ గార్బేజ్ ఏదైతే మనం చూస్తూ ఉంటామో సో ఆ గార్బేజ్ అనేటువంటిది కంటిన్యూస్గా రోజు వస్తేది కదా చెత్త అనేది ఎక్కడ ఆగిపోయేది కాదు సో కంటిన్యూస్గా అది ప్రతిరోజు అది వస్తూనే ఉంటుంది నో బడీ కెన్ స్టాప్ ఇట్ మరి అలాంటి దానికి ఒక సొల్యూషన్ కనుక్కోవడం అంటే రియల్ ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రేట్ థింగ్ హిజ్ రీసెర్చ్ వాస్ కంప్లీట్ వెన్ హీ డిక్లేర్డ్ దట్ డిజాల్వ్డ్ ప్లాస్టిక్ కెన్ బీ అప్లైడ్ విత్ తార్ అండ్ బిట్యూమెన్ ఫర్ లేయింగ్ రోడ్స్ సో తన యొక్క రీసెర్చ్ అనేటువంటిది తను కంప్లీట్ అయింది దేంతో అంటే వెన్ హీ డిక్లేర్డ్ అతను డిక్లేర్ చేశాడు ఫైనల్గా అంటే టెస్టులు చేసి రీసెర్చ్ చేసి అది కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది అని తెలుసుకున్న తర్వాత హీ డిక్లేర్డ్ దట్ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ అనేటువంటివి మనం యూజ్ చేయొచ్చు వెన్ వీ మిక్స్ ద ప్లాస్టిక్ విత్ తార్ అండ్ బిట్యూమెన్ ఫర్ లేయింగ్ రోడ్స్ అనేసి హీ హ్యాడ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ హీ ఫేస్డ్ మెనీ హడిల్స్ ఇన్ హీజ్ మిషన్ సో ఆయన చాలా చాలా కష్టాలు పడ్డాడు తను ఇదంతా కూడా సాధించేదానికి మధ్యలో బట్ విత్ క్లీన్ ఇండియా కాంపెయిన్ హీ ఎగ్జిబిటెడ్ ద టెక్నాలజీ సో క్లీన్ ఇండియా అనేటువంటిది ఒక క్యాంపెయిన్ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో అందులో ఈయన ఏం చేశారు అంటే తన టెక్నాలజీని ఎగ్జిబిట్ చేశారు ఇఫ్ యూజ్డ్ ప్రాపర్లీ ఈజ్ అడ్వాంటేజియస్ ఇన్ వేరియస్ వేస్ టు మ్యాన్ కైండ్ సో ఆ టెక్నాలజీని కరెక్ట్గా మనం యూజ్ చేసుకుంటే 
డెఫినెట్గా ఇది చాలా రకాలుగా మనుషులకు ఉపయోగపడుతుంది అనేసి తెలుసుకోవడం జరిగింది విత్ లో కాస్ట్ అండ్ సింపుల్ టెక్నిక్స్ హీ షోడ్ ఏ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ టు ద వరల్డ్ సో దీనికి పెద్ద కాస్ట్ కూడా కాదు మామూలుగా మనం వేసేటువంటి రోడ్స్ కంటే కూడా సో ఈ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ అనేటువంటివి చాలా తక్కువ కాస్ట్ ఉంటాయి బట్ వీటి యొక్క క్వాలిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ లాస్టింగ్ కూడా అంటే ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి అనమాట మామూలు రోడ్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ వస్తే ఇది సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండేటువంటి రోడ్స్ ఇంకా వచ్చేసి గుంతలు పడిపోవడం కానీ ఇంకా ఇట్లాంటివి ఏమీ కూడా మనము ఈ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ పైన చూడం అనమాట అంటే సచ్ ఏ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేటువంటిది ఆ రోడ్లో ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇంకా మనము లెసన్ని స్టార్ట్ చేద్దాము సో ఈ రైట్ అప్ సెగ్మెంట్ త్రీ ఉన్నా ఇందులో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ మనం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా రైట్ కన్సర్న్ అబౌట్ ఏ వరల్డ్ స్ట్రాంగిల్డ్ బై ప్లాస్టిక్ డాక్టర్ ఆర్ వాసుదేవన్ టెల్స్ హౌ హీ యాడ్స్ వాల్యూ టు ద వేస్ట్ బై యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ లెయింగ్ ఆల్ వెదర్ రోడ్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము అంటే ఈ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే ఆల్ వెదర్ రోడ్స్ అని కూడా వీటిని అంటారు అనమాట అంటే అన్ని వెదర్ అన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ వెదర్స్కి సూట్ అయ్యేటువంటివి ఈ ఆల్ వెదర్ రోడ్స్ అంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినప్పుడు ఏదైనా వర్షాలు పడినప్పుడు ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రోడ్లు కొట్టుకుపోయాయి అనేసి మనం చూస్తూ ఉంటాము అలా కాకుండా అలా కొట్టుకోపోకుండా అన్ని వెదర్స్కి కూడా ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెదర్స్ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేటువంటి రోడ్స్ని క్రియేట్ చేయాలి అనేసి హీ హ్యాడ్ థాట్ అండ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ దట్ హీ హ్యాడ్ యూజ్డ్ ప్లాస్టిక్ అంటే ప్లాస్టిక్ని చోక్ చేసి స్ట్రాంగిల్డ్ అంటే ఏంటి చోక్ సో అలాగా ఆ ప్లాస్టిక్ని కరిగించి ఆ బిట్యుమెన్లో కలిపి సో రోడ్స్ వేస్తే డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బీ ఎ స్ట్రాంగ్ రోడ్ అనేసి హీ హ్యాడ్ అండర్స్టూడ్ ఆఫ్టర్ ద సిటీస్ రెయిన్ ఫెడ్ పాత్ హోల్స్ the transformation of smooth roads within the campus of tyangraj sorry tyagaraj tyagarajar college of engineering tce is more than a treat the man behind the thought top tracks is known as madurai's plastic road man so ee tce ante entante tyagarajar college of engineering manu already cheptunnamu సో మన వాసుదేవన్ గారు ఫస్ట్ ఫ్యాకల్టీగా ఈ టీసీఈలో జాయిన్ అయ్యారు అనేసి సో అక్కడ ఉన్నటువంటి మేనేజ్మెంట్ కూడా హెల్ప్డ్ హీమ్ ఏ లాట్ అందువల్ల చేసి తను చేసేటువంటి ఆ రీసెర్చ్ అంతా కూడా చాలా చక్కగా జరిగింది ముందుగా ఆ టీసీఈ అంటే ఆ త్యాగరాజర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లో ఏం చేశారు అంటే సో ఈయన మొట్టమొదటిసారిగా ఈ తార్ రోడ్స్ లేదా ఈ ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ అనేటువంటి వాటిని సో అక్కడ వేయడం జరిగింది సో ఎప్పుడైతే ఆ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ వేయడం జరిగిందో దెన్ దే అండర్స్టూడ్ దట్ సో అవి వర్షాలు పడినా కానీ వాటిపైన ఎలాంటి పాత్ హోల్స్ కూడా లేవన్నమాట పోత్ హోల్స్ కూడా లేవన్నమాట అంటే వర్షం పడినప్పుడు అక్కడక్కడ గుంతల్లాగా గుయ్యిల్లాగా తయారైపోతాయి అనమాట అలాంటివి ఏవి కూడా లేవన్నమాట అంతా కూడా చాలా మంచిగా ఉంది సో అన్ని వెదర్స్కి వింటర్కి సమ్మర్కి సీజన్కి రెయిన్ రెయినీ సీజన్స్కి అది ఎలాంటి సీజన్ అయినా సరే సో ఆ రోడ్ అనేది డ్యామేజ్ కావడం లేదు సచే అంత మంచిగా ఉండేటువంటి రోడ్స్ని ఈయన ఈ ప్లాస్టిక్ మనం ఎందుకు పనికిరాదు అనుకునేటువంటి ఆ ప్లాస్టిక్ తోటి యూజ్ చేసి ఈయన తయారు చేయడం జరిగింది ఆల్వేస్ స్పోర్టింగ్ ఏ స్ట్రైకింగ్ నామం ఆన్ హిస్ ఫోర్ హెడ్ అంటే ఆయన అపీరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సో నామం పెట్టుకుని ఉంటాడు అనమాట సో వెంకటేశ్వర స్వామి నామం ఉంటుంది కదా అలాంటిది ఆయన నుదుటి పైన ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది అంటే మూడు నామాలు ఇలా ఉంటాయి కదా అలాంటివి పెట్టుకుంటాడు అనమాట ఆయన హీ ఈజ్ యాజ్ మచ్ ఎట్ ఈజ్ విత్ హీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ కెమికల్స్ ఇన్ ద సైన్స్ ల్యాబ్ సో ఆయన నామాలు పెట్టుకున్నాడు కదా అందుకనేసి ఆయన ఓన్లీ రిలీజియస్గానే ఉంటాడు అంటే కాదు సో హీ ఈజ్ వర్కింగ్ లైక్ ఏ సైంటిస్ట్ ఇన్ ద కెమికల్ ల్యాబ్ సో ఈయన సైన్స్ ల్యాబ్లో కెమికల్స్తో ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటాడు హోల్డింగ్ బీకర్స్ ఓవర్ ఫ్లేమ్స్ యాజ్ అండర్ ఏ people tree when he talks with a group of students at lunch break so aina uh, chemicals tote thana yokka laboratory lo beakers pattukoni akkada flames viligistu alaga practice edo chestu untadu research chestu untadu science gurinchi 
అలాగే సో లంచ్ బ్రేక్లో వచ్చేసి ఏం చేస్తూ ఉంటాడు అంటే ఆ క్యాంపస్లో ఉన్నటువంటి ఒక పీపుల్ ట్రీ దగ్గర ఈ యూజ్ టు టాక్ విత్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనమాట అండ్ టీచింగ్ దెమ్ దెమ్ శ్లోకాస్ ఫ్రమ్ ద భగవద్గీత ఆయన ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే వాళ్ళందరికీ కూడా భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాస్ని చెప్తూ ఉంటారు హీ కుడ్ యూజువలీ బి మిస్టేకెన్ ఫర్ ఏ సాంస్క్రిట్ పండిట్ ఒకవేళ ఆయన అలా శ్లోకాలు చెప్పేటప్పుడు కనుక మీరు వింటే డెఫినెట్లీగా మీరు ఏమనుకుంటారు అంటే ఆయన్ని ఒక సైన్స్ ఫ్యాకల్టీ అనేసి అనుకోరు డెఫినెట్గా మీరు ఏమనుకుంటారు అంటే హీ ఈజ్ ఏ సాంస్క్రిట్ పండిట్ అనేసి అనుకుంటారు ఒక సంస్కృతంలో మంచి పట్టున్నటువంటి పండితుడు ఏమవుతాను అనేసి మీరు అనుకుంటారు డెఫినెట్గా ఇఫ్ యూ హర్డ్ హిమ్ కోడ్ ద హోలీ టెక్స్ట్ యాజ్ ఏ సొల్యూషన్ టు ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో ఆయన ఏమని నమ్ముతాడు అంటే ఏదైతే భగవద్గీత ఆయన చదువుతున్నాడో ఆ భగవద్గీత అనేటువంటి ఆ బుక్లో ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి కూడా వీ కుడ్ ఫైండ్ ఏ సొల్యూషన్ ఇన్ దట్ బుక్ అనేసి నమ్మేటువంటి వ్యక్తి మన వాసుదేవన్ గారు మెస్మరైజ్డ్ స్టూడెంట్స్ రిమైండ్ ట్యూన్ టు హిస్ డిస్కోర్స్ అంటే ఆయన చెప్తూ ఉంటే స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా ఎలా అయిపోతారు అంటే ఏదో మెస్మరైజ్ చేసినట్లుగా అయిపోతారు అనమాట అంటే అలా తన్మయత్మంలో ఉండిపోతారు అనమాట ఎవర్ సిన్స్ he joined tce in 1975 he has carried the geeta as a manual for leading life and voluntarily conducted classes uninterrupted for 36 years ante aina tce lo join ayin tarvata aina tanato paatu eppudu kuda bhagavad geeta ni geeta ante bhagavad geeta aa bhagavad geeta ni teesukoni vastu undevadu inka vachesi danni athanu em annu nammevadu ante it is a manual for leading life anesi nammevadu anamata అంటే మనం చక్కగా లైఫ్ని లీడ్ చేయాలి అంటే భగవద్గీత అనేది మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది మన యొక్క డిఫికల్టీస్ టైమ్స్లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దట్ భగవద్గీత అండ్ ఇఫ్ యూ రీ ఇఫ్ యూ జస్ట్ రీడ్ దట్ డెఫినెట్లీ యూ గెట్ ఏ సొల్యూషన్ అనేసి నమ్మేవాడు ఇంకా వాలంటరీగా హీ కండక్టెడ్ క్లాసెస్ అనమాట ఫర్ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ హీ హ్యాడ్ కండక్టెడ్ క్లాసెస్ టు టీచ్ భగవద్గీత సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ హిమ్ డాక్టర్ ఆర్ వాసుదేవన్ డీన్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ద కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ సో ఆయన ప్రజెంట్ వాసుదేవన్ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి అంటే హీఈస్ ద డీన్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ద కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ అనమాట అతను ఈజ్ బెటర్ నౌన్ యాజ్ ఎ మ్యాన్ విత్ ఎ మిషన్ అండ్ క్లీన్ ఇండియా ఈజ్ హిస్ క్యాంపెయిన్ సో ఈయన వాసుదేవన్ అనేటువంటి ఈ కెమిస్ట్రీ ప్రొఫెసర్ ఇంకా డీన్ సో ఈయన యొక్క మిషన్ ఏంటి ఈయన యొక్క ఏమి ఏంటి అంటే క్లీన్ ఇండియా ఈయన యొక్క ఏమి ఏంటి క్లీన్ ఇండియా అనేటువంటిది ఈయన యొక్క ఏమి అంటే ఇండియాని క్లీన్గా ఉంచాలి ఎలాంటి చెత్త చదారం ఇలాంటివి ఏమీ లేకుండా క్లీన్గా ఇండియాని ఉంచాలి అనేటువంటిది ఈయన యొక్క మిషన్ అనమాట ద లో ప్రొఫైల్ ప్రొఫెసర్ సేస్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద జనరల్ గ్యార్బేజ్ కల్చర్ ఆఫ్ పీపుల్ సో ఇక్కడ లో ప్రొఫైల్ ప్రొఫెసర్ అని ఎందుకు అన్నారు అంటే సో హీ వాజ్ నాట్ సో మచ్ పాపులర్ దోస్ టైమ్స్ సో అలాంటి టైంలోనే ఈయన ఏమని చెప్పారు అంటే ఆయన తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్ ఏంటి అంటే ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద జనరల్ గార్బేజ్ కల్చర్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే నార్మల్గా చెత్త తీసుకొని చెత్త ఒట్లో పడేసేటువంటి కల్చర్ని పీపుల్ నుంచి మార్చాలి నేను అనేసి హీ హ్యాడ్ సెడ్ అంటే ఆ చెత్తలో కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ ఇవన్నీ కూడా సపరేట్ చేసి అలాగా సపరేట్గా పెట్టి వాటిల్ని వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు దే కెన్ సేల్ ఇట్ అనమాట దే కెన్ సెల్ ఇట్ దే కెన్ సెల్ సో ఇలాంటి ఒక కల్చర్ని నేను తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను అనేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఆఫ్టర్ ఏ డికేడ్స్ హార్డ్ వర్క్ అంటే సో అలా కొంతకాలం డికేడ్ సో ఒక డికేడ్స్ హార్డ్ వర్క్ తర్వాత అండ్ పర్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్స్ పర్సిస్టెంట్ అంటే సో కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్స్ తర్వాత హిజ్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ టెక్నాలజీ టు యూజ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ లే రోడ్స్ పేటెంటెడ్ బై టీసీఈ ఫైనలీ గాట్ ఏ షార్ట్ ఇన్ ద ఆమ్ విత్ ద సెంటర్ అప్రూవింగ్ ఇట్స్ వైడర్ అప్లికేషన్ సో ఒక డికేడ్ తను హార్డ్ వర్క్ చేయడం వల్ల తన ఇన్వెన్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లేయింగ్ రోడ్స్ అనేటువంటిది ప్లాస్టిక్ తోటి దానికి టీసీఈ తరఫున పేటెంట్ రావడం జరిగిందనమాట టీసీఈ అంటే ఆయన వర్క్ చేసేటువంటి కాలేజ్ ఓకేనా సో ఫైనల్గా సో తనకి అప్రూవ్ కూడా రావడం జరిగింది తను చేసినటువంటి ఆ యొక్క మొత్తం టెక్నాలజీ ఏదైతే ఫామ్ అయితే ఏదైతే ఆయన ప్రిపేర్ చేశారో సో దానికి ఆయనకి అప్రూవల్ కూడా రావడం జరిగింది అండ్ హీ హ్యాడ్ లేడ్ రోడ్స్ ఆల్సో 
ఇన్ హీజ్ ఓన్ దట్ మీన్స్ ఇన్ హీజ్ కాలేజ్ ఆయన కాలేజ్లోనే ఆయన రోడ్స్ కూడా వేయడం జరిగింది ద డే వీ మెట్ మిస్టర్ వాసుదేవన్ డాక్టర్ వాసుదేవన్ హీ వాజ్ వేవింగ్ ఏ స్పెషల్ గెజెట్ నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ డేటెడ్ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ లెవెన్ డైరెక్టింగ్ ఆల్ మున్సిపల్ అథారిటీస్ అక్రాస్ ద కంట్రీ టు ఎంకరేజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ బై అడాప్టింగ్ సూటబుల్ టెక్నాలజీ సచ్ యాజ్ ఇన్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే కొంతమంది ఇన్ మీట్ అయ్యేదానికి వెళ్ళారనమాట అంటే ఇది మనం ఇంటర్నెట్లో నుంచి తీసుకున్నాం కాబట్టి సో ద డే వీ మెట్ డాక్టర్ వాసుదేవన్ అనేసి ఇచ్చారు ఇక్కడ వీ అంటే నథింగ్ బట్ ఈ ఆర్టికల్ అంతా ఎవరు రాశారో ఆ ఇంటర్నెట్లో పెట్టారో వాళ్ళు అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు బట్ వీ డోంట్ నో హూ ఆర్ దే సో బికాస్ ది సోర్స్ వాస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ కాబట్టి సో డాక్టర్ వాసుదేవన్ గారిని వాళ్ళు కలిసినప్పుడు సో అక్కడ ఒక మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ అనేటువంటి దాని గురించి అక్కడ ఒక చిన్న మీటింగ్ లాంటిది జరుగుతూ ఉందనమాట అక్కడ వచ్చేసి మన వాసుదేవన్ గారు మున్సిపల్ అథారిటీస్ అందరికీ కూడా సో ఈయన డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు అడ్రెస్సింగ్ ఇస్తున్నారు ఏమని అంటే సో వీ షుడ్ ఎంకరేజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ బై అడాప్టింగ్ సూటబుల్ టెక్నాలజీ సచ్ యాజ్ ఇన్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ సో అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ వేస్ట్ అనేటువంటి ప్లాస్టిక్ని మనము కరెక్ట్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుంటే సో ఏమవుతుంది అంటే ఆ ప్లాస్టిక్ని అంతా కూడా మనం కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో దానికి మనం కనుక్కున్నటువంటి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ సో ఈ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్కి మనము యూజ్ చేసుకుంటే సో ఆ ప్లాస్టిక్ అంతా కదా కనుమరుగైపోతుంది అలాగే సో మనకి పొల్యూషన్ కూడా తగ్గిపోతుంది ఆ ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది అనేసి హీ హ్యాడ్ కంటిన్యూడ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ పెట్టినారు చూడండి వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దీస్ త్రీ డాట్స్ సో సో ఆన్ అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడనమాట మన వాసుదేవన్ గారు డాక్టర్ వాసుదేవన్ వాజ్ ఎలేటెడ్ సో వాసుదేవన్ గారు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఎందుకని అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ టు వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సో మన ఇండియాలో సో ఇలాంటి ప్లాస్టిక్ తోటి ఇలాగ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ తయారు చేయడం అనేది దట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ సై ఫస్ట్ టైం అనమాట ఇట్ వాజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ టూ అంటే టూ థౌజండ్ టూలో ఏం జరిగింది అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాము డాక్టర్ వాసుదేవన్ లైట్ ద ఫస్ట్ ప్లాస్టిక్ తార్ రోడ్ విత్ ఇన్ ద టీసీఈ క్యాంపస్ సో ఎప్పుడు డాక్టర్ వాసుదేవన్ గారు ఫస్ట్ ప్లాస్టిక్ తార్ రోడ్ని వేయడం జరిగింది అంటే ఇన్ టూ థౌజండ్ టూ మరి ఎక్కడ వేశారు ఇది విత్ ఇన్ ద క్యాంపస్ ఆఫ్ టీసీఈ అంటే తను పనిచేసేటువంటి ఆ త్యాగరాజన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ త్యాగరాజన కాలేజ్లోని క్యాంపస్లోని ఫస్ట్ ప్లాస్టిక్ తార్ రోడ్ని వేయడం జరిగింది ఇట్ రిమైన్స్ ఇంటాక్ట్ అంటే అది ఇప్పటికీ కూడా ఎలా ఉంది అంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఇంటాక్ట్ అంటే మనము సో నాట్ డ్యామేజ్డ్ అనేసి చెప్పుకోవచ్చు అంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందనమాట అది ఇప్పటికీ కూడా హిజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ బిగాన్ వెన్ హీ హర్డ్ ఏ డాక్టర్ ఆన్ ఏ టీవీ ప్రోగ్రామ్ మిస్టేకన్లీ సేయింగ్ దట్ ప్లాస్టిక్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ బాడీస్ అండ్ కాస్డ్ పొల్యూషన్ సో అసలు ఇతనికి ఇలాంటి ఐడియా ఎలా వచ్చింది అంటే ఒకసారి మన వాసుదేవన్ గారు ఒక టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఉన్నారు ఒక డాక్టర్ వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉండగా జస్ట్ ఏదో అనుకోకుండా ఆయన విన్నాడు అనమాట ఏమని విన్నాడు అంటే ప్లాస్టిక్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ బాడీస్ అండ్ కాజ్డ్ పొల్యూషన్ ఈ ప్లాస్టిక్ అనేది వాటర్లో కరిగిపోయి సో వాటర్లో కరిగిపోయి మనకి పొల్యూషన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అనేసి మన వాసుదేవన్ గారు ఒకసారి ఏదో టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ విన్నారనమాట then he had got one idea it set me thinking after all plastics raw material is petroleum only is petroleum only so appudu yenaki oka thought vachind anamata so ee plastic tayar cheyadamlo use chesedi enti ante oka raw material adi petroleum anamata so i immediately came to my lab and started mixing some way heated stick in heated bitumen so aa tarvata immediately ga ayina chese change chesadu ante tana laboratory ki vachesi tanu aa waste plastic ni heated bitumen lo mix cheyadam start chesadu and there and then was born a new idea so appudu tanaki 
ఒక న్యూ ఐడియా అనేటువంటిది రావడం జరిగింది రిగార్డింగ్ ద ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ అంటే అనుకోకుండా టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నటువంటి తనకి సో తన మైండ్లో వచ్చినటువంటి ఒక ఐడియాని హీ హ్యాడ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అనమాట అలా ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిందే ద రిజల్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ సో దీంతో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయింది సో నా వీ గో ఫర్ ద సెకండ్ సెగ్మెంట్ when the former president dr apj kalam visited tc the professor presented his project on the good bonding and binding factor of plastic and its potential use as a coating over pebbles of laying roads oka sari em jarigindi ante apj abdul kalam garu ante abdul kalam garu so tc ni visit chesaru ante aa college ni visit chesaru anamata so appudu mana professor evaru mana professor yes vasudevan garu so mana కలాం గారికి తన యొక్క ప్రాజెక్ట్ని చూపించారనమాట సో అందులో గుడ్ బైండింగ్ అండ్ బైండింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్లాస్టిక్కి ఆ తార్కి ఇంకా పెబుల్స్కి ఏ విధంగా రోడ్స్ అనేవి కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతాయి అనే దాని గురించి హీ హ్యాడ్ ప్రెజెంటెడ్ అండ్ హీ హ్యాడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు హీ రీకాల్స్ విత్ ఏ జెంటిల్ స్మైల్ అంటే అప్పుడు కలాం గారు ఎలా రిప్లై ఇచ్చారు ఎలా దానికి రెస్పాండ్ అయ్యారు అనేది తను ఇప్పుడు ఒక చిన్న స్మైల్ ఇస్తూ మనకి ఈ విధంగా చెప్తున్నారనమాట సో కలాం గారు ఇలా చెప్పారనమాట వాసుదేవన్ తోటి వన్ డే యువర్ టెస్ట్ విల్ బికమ్ ద కన్విన్షన్ డోంట్ వరీ ఇఫ్ పీపుల్ డోంట్ అప్రూవ్ ఆర్ గెట్ కన్విన్స్డ్ యూ జస్ట్ డూ యువర్ వర్క్ ఎట్ యువర్ ప్లేస్ యాజ్ ఎ సింపుల్ లే ఎ ప్లాస్టిక్ రోడ్ విత్ ఇన్ యువర్ క్యాంపస్ ఫస్ట్ once the results are there to see people will come automatically so kalam gar em anchepparu ante so vasudevan gar tote so oka roju nee test edaithe nuvu ee plastic ni use chesi roads veyali antunavu adi oka convention laga maripothundi ante oka nammakam laga maripothundi so prathi okkaru kuda nee daggarku vachi so dani formula telusukoni vallandaru dani utilize cheyali anesi anukuntaru but it doesn't happen in one day అది ఒక్కసారిగా ఇమీడియట్గా జరగకపోవచ్చు సో డోంట్ వరీ ఇఫ్ పీపుల్ డోంట్ అప్రూవ్ ఆర్ గెట్ కన్విన్స్డ్ మొదట్లో పీపుల్ నిన్ను కన్విన్స్ కాకపోవచ్చు అలాగే వాళ్ళు నిన్ను అర్థం చేసుకోకపోవచ్చు నీ ప్రాజెక్ట్ని అప్రూవ్ చేయకపోవచ్చు బట్ డోంట్ వరీ నువ్వు దిగులు పడద్దు యూ జస్ట్ డూ యువర్ వర్క్ నువ్వు నీ వర్క్ చేసుకుంటూ నీ ప్లేస్లో వెళ్ళిపో యాజ్ ఎ సింపుల్ నువ్వు ఇంకా ఒక పని చేయొచ్చు ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఐడియా అదేంటి అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లే ఏ ప్లాస్టిక్ రోడ్ విత్ ఇన్ యువర్ క్యాంపస్ ఫస్ట్ నువ్వేం చేస్తావు అంటే నీ క్యాంపస్లో అంటే టీసీఈ క్యాంపస్లోనే సో కొంత దూరం ఏం చేస్తావు అంటే నీ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ని యూజ్ చేసి సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ ప్లాస్టిక్ రోడ్ ప్లాస్టిక్ రోడ్ని వెయ్యి ఒక్కసారి దాని రిజల్ట్స్ చూసినటువంటి పీపుల్ నీ దగ్గరికి వాళ్ళే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు అనేసి కలాం గారు చెప్పారనమాట సో కలాం గారు ఇచ్చినటువంటి ఆ అడ్వైస్ తోటి సో వాసుదేవన్ గారు ఏం చేశారు అంటే టీసీఈ మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి సో వాళ్ళ క్యాంపస్లోనే ఒక సిక్స్టీ ఫీట్ రోడ్ని సో ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ తోటి సో ఆ పిట్యూమెన్లో మిక్స్ చేసి వేయడం జరిగిందనమాట సో ఆ విధంగా సో కలాం గారు ఇచ్చినటువంటి ఆ అడ్వైజే తను ఫాలో అవ్వడం కూడా జరిగింది అందువల్ల ఇది ఆ ఫస్ట్ రోడ్ అనేటువంటిది ఆ టీసీఈ క్యాంపస్లోనే ప్లాస్టిక్ తోటి ఆయన నిర్మించడం జరిగిందనమాట డాక్టర్ కలామ్స్ వర్డ్స్ ప్రూవ్డ్ ప్రొఫెటిక్ అంటే కలాం చెప్పినటువంటి వర్డ్స్ నిజం ఆయన ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించి చెప్పిన వర్డ్స్ నిజమైంది విత్ ఫుల్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద కాలేజ్ కరస్పాండెంట్ మిస్టర్ కరుముట్టు టి కన్నన్ సో ఆ టీసీఈ కాలేజ్ యొక్క కరస్పాండెంట్ ఎవరు అంటే మిస్టర్ కరుముట్టు టి కన్నన్ అనేటువంటి ఆయన ఆయన కాన్ తన యొక్క కంప్లీట్ సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది వాసుదేవన్ గారికి దాంతో డాక్టర్ వాసుదేవన్ లైట్ ద ఫస్ట్ సిక్స్టీ ఫీట్ లాంగ్ ప్లాస్టిక్ రోడ్ విత్ ఇన్ ద క్యాంపస్ సో దాంతో ఆ టీసీఈ క్యాంపస్లో సిక్స్టీ ఫీట్ లాంగ్ ఉండేటువంటి ప్లాస్టిక్ రోడ్ని మొట్టమొదటిసారిగా వాసుదేవన్ గారు నిర్మించడం జరిగింది అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నిజమే కదా అప్లికేషన్ అంటే మనం దాన్ని ప్రాక్టికల్గా యూజ్ చేయడం అనమాట సో ఓన్లీ థీరీగా ఉంటే దానివల్ల ఎలాంటి యూజ్ ఉండదు అది ఎలాంటి ఫార్ములాకైనా కానీ ఎలాంటి ఇన్వెన్షన్కైనా కానీ సో దాన్ని మనము ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేసి ప్రాక్టికల్గా దాన్ని అందరిలోకి సొసైటీకి ఉపయోగపడేలాగా తీసుకొని వస్తేనే ఇట్ విల్ బీ గుడ్ ఫర్ అస్ అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీ లెర్న్ అండ్ నో 
so many things about on most occasions fail to see how and where our knowledge could be implemented that is wisdom so vasudevan garu em anchaptaru ante manamu chaala vishayalu ni nerchukuntu untamu chaala samayallo manam fail avutu untamu సో అలా ఫెయిల్ అవుతూ మళ్ళీ మనము సక్సెస్ సాధించడమే మన యొక్క లైఫ్లో జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ అలా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వీ విల్ గెట్ విజ్డమ్ నాట్ నాలెడ్జ్ విజ్డమ్ మనం నాలెడ్జ్ నుంచి విజ్డమ్ వైపుకి వెళ్తాము నాలెడ్జ్ అంటే జస్ట్ గెటింగ్ సమ్ సౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవేర్ ఆఫ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ నాలెడ్జ్ కానీ అది అందరికీ ఉపయోగపడేలాగా చేయడము మంచికి ఉపయోగపడేలాగా చేయడము దట్ ఈస్ విజ్డమ్ ఓకేనా దట్ ఈస్ అవర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నాలెడ్జ్ అండ్ విజ్డమ్ అనమాట నాలెడ్జ్ అంటే సింపుల్గా నీకు కొంత నా కొంత ఒక టాపిక్ పైన కానీ ఒక దానిపైన కానీ మంచిగా అవగాహన ఉండి దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తెలుసుకుని ఉండడం నాలెడ్జ్ నువ్వు తెలుసుకున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని పది మందికి ఉపయోగపడేలాగా మంచి కోసం ఉపయోగిస్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ విజ్డమ్ అనమాట గెటింగ్ హిస్ టెక్నాలజీ పేటెంటెడ్ వాజ్ నెక్స్ట్ హర్డిల్ సో దానికి పేటెంట్ పేటెంట్ అంటే తెలుసు కదా సో దాన్ని ఇంకెవరు వాడకుండా ఒకవేళ వాడాలనుకున్నా కానీ సో తన దగ్గరకు వచ్చి పర్మిషన్ తీసుకోవాలన్నమాట దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పేటెంట్ అలాంటి పేటెంట్ పొందడం అనేటువంటిది తనకున్నటువంటి నెక్స్ట్ పెద్ద హర్డిల్గా మారిపోయింది అంటే పెద్ద అడ్డంకిగా మారిపోయింది ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ న్యూమరస్ విజిట్స్ టు చెన్నై ఆఫీస్ సో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు చెన్నై ఆఫీస్కి తిరుగుతూనే ఉన్నారు పేటెంట్ పొందేదానికి ద టెక్నాలజీ వాస్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఫైనల్గా ఆ టెక్నాలజీ ఏదైతే తను కనుక్కున్నాడో ఆ త రోడ్స్ టెక్నాలజీ రోడ్స్ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ లేయింగ్ టెక్నాలజీ దానికి టూ థౌజండ్ సిక్స్లో సో రిజిస్టర్ కాబడింది పేటెంట్ అన్ ఆఫీసర్ అడ్వైజ్డ్ మీ దట్ ఐ షుడ్ నాట్ అప్లై ఫర్ ద ప్రోడక్ట్స్ పేటెంట్ సో అక్కడ ఒక ఆఫీసర్ వచ్చేసి మన త్యాగరాజన్ గారికి చెప్పారనమాట ఏంటి అంటే ఎందుకు ఫోర్ ఇయర్స్ టైం పట్టింది అంటే సో మన త్యాగరాజన్ గారు సారీ మన వాసుదేవన్ గారు ఏం చేశారు అంటే సో ప్రతిసారి కూడా ఆ ప్రోడక్ట్ పేటెంట్కి అప్లై చేస్తూ వచ్చారు దానివల్ల దానికి పేటెంట్ వచ్చేది కాదు సో ఫైనల్గా ఏం జరిగింది అంటే ఒక ఆఫీసర్ వచ్చేసి అడ్వైజ్ చేశారనమాట మన మన వాసుదేవన్ గారికి ఏమని అంటే మీరు ప్రోడక్ట్స్ పేటెంట్కి అప్లై చేయొద్దండి అనేసి చెప్పారు బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ న్యూ అంటే ఈ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ వేయడం అనేది మన ఇండియాలో కొత్త కావచ్చు బట్ మన హోల్ వరల్డ్లో చూసుకుంటే ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దేర్ కాబట్టి ద రోడ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్ ఆ రోడ్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా అక్కడ రోడ్ ఆల్రెడీ వేసి వేసేయడం జరిగిపోయింది సో కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారు అంటే యూ షుడ్ గెట్ ద పేటెంట్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ అనేసి చెప్పారనమాట సో ఇన్స్టెడ్ ఐ షుడ్ పేటెంట్ ద ప్రాసెస్ ఆ ప్రాసెస్కి నేను పేటెంట్ పొందాలి అనేసి ఆయన చెప్పడం వల్ల దెన్ హీ అప్లైడ్ ఫర్ ద పేటెంట్ అప్లైడ్ పేటెంట్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ తర్వాత వాసుదేవన్ గారు సో ఆ ప్రాసెస్కి పేటెంట్ని అప్లై చేశారు దెన్ వచ్చేసింది అనమాట దెన్ ఇట్ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్ గాడ్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ సీన్ ద రైట్ పీపుల్ టు మీ అట్ ద రైట్ టైం అప్పుడు అంటున్నాడు మన వాసుదేవన్ గారు నాకు కరెక్ట్ టైంలో సో నాకు హెల్ప్ చేసేటువంటి మనుషుల్ని దేవుడు నా కోసం పంపిస్తూనే ఉన్నాడు ప్రతిసారి అనేసి చెప్పారు Though plastic waste has been a nagging problem for civic authorities with thousands of tons of garbage generated every year it took years of discussion for Dr Vasudevan to be acknowledged by organizations like Central Pollution Control Board National Rural Roads Development Agency Central Road Research Institute Indian Center for Plastic Environment and National Highway Authority of India అంటే ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఎ నాగింగ్ ప్రాబ్లం అనమాట అంటే చాలా చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అనమాట ఈ సివిక్ అథారిటీస్ అనేటికీ కూడా సో థౌజండ్స్ ఆఫ్ టన్స్ ఆఫ్ గార్బేజ్ అనేటువంటిది ప్రతిరోజు కూడా జనరేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా సో మనం అసలు మన ఇండియాలో కనుక ఒకసారి చూసాము అంటే సో ఎంత ఎన్ని టన్నుల గార్బేజ్ అనేది ప్రతిరోజు జనరేట్ అవుతుంది చెత్త జనరేట్ అవుతుంది అంటే సో మనకి థౌజండ్స్ ఆఫ్ టన్స్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది మరి దాని అంతా ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఆ థౌజండ్స్ ఆఫ్ గార్బేజ్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి 
సో అదంతా ఎలా మేనేజ్ చేయాలనే దానికి ఇయర్స్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అనేది జరిగిందనమాట సో డాక్టర్ వాసుదేవన్ గారు ఏం చేశారు అంటే ఈ సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు నేషనల్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ సెంట్రల్ రోడ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇంకా ఇండియన్ సెంటర్ ఫర్ ప్లాస్టిక్ ఎన్వైర్న్మెంట్ నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వీటన్నిటికీ కూడా ఈయన ఏం చేశాడు అంటే సో తన యొక్క ఈ రోడ్స్ గురించి అక్నాలజ్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అంటే వాళ్ళకి తెలియజేయడం అనేది జరిగింది అనమాట సో ఈ విధంగా చేసుకుంటే వీ కెన్ మేనేజ్ లాట్ ఆఫ్ థౌజండ్ టన్స్ ఆఫ్ గార్బేజ్ ని మనము మేనేజ్ చేయొచ్చు ఎస్పెషల్లీ ద ప్లాస్టిక్ ని మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు అనేసి ఈయన వాళ్ళందరికీ కూడా అక్నాలజ్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇన్ ఎవ్రీ ఫోమ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫార్మ్ హీ పెయిన్స్ టేకింగ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అండ్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ రోడ్ లేయింగ్ యూజింగ్ పాలిమర్ అగ్రిగేట్ బిట్యూమేన్ మిక్స్ సో ప్రతి చోట కూడా అంటే ఈ సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళకి వెళ్ళేసి తర్వాత నేషనల్ రూరల్ రోడ్స్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లాగ ప్రతి చోట కూడా వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చాలా కష్టపడి అంటే అదంతా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ మ్యాటర్ సో తన యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గురించి ఆ ప్రాసెస్ గురించి దానివల్ల వచ్చేటువంటి యూజెస్ గురించి లో కాస్ట్ ప్రాసెస్ గురించి వీటన్నిటి గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ అలాంటి పెయిన్స్ టేకింగ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అట్లాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా ఆయన ఇవ్వడం జరిగింది సో తను చెప్పినటువంటి ఆ ప్లాస్టిక్ రోడ్ యొక్క నార్మల్గా ఎలాంటి నేమ్ అంటే అది పాలిమర్ అగ్రిగేట్ బిట్యూమెన్ మిక్స్ అనేటువంటి ఈ ఫామ్ ఈ ఫార్ములాని వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పి వాళ్ళకి ఎలాగైనా సరే దీన్ని సక్సెస్ చేయాలి అనేసి ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఈవెన్ యాస్ ఈస్ టెక్నాలజీ వాజ్ బీయింగ్ డిబేటెడ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ సో ఈవెన్ గవర్నమెంట్ లో కూడా ఈయన టెక్నాలజీని గురించి డిస్కషన్ అనేది జరిగింది డాక్టర్ వాసుదేవన్ స్టార్ట్ రిసీవింగ్ ఆఫర్స్ ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ బోత్ విత్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద కంట్రీ టు సెల్ ద పేటెంట్ సో డాక్టర్ వాసుదేవన్ గారికి సో ప్రైవేట్ కంపెనీస్ నుండి ఇంకా అదర్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా మన కంట్రీలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఇంకా అదర్ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ కంపెనీస్ నుంచి సో హీఈస్ గెటింగ్ సమ్ ఇన్విటేషన్స్ టు సెల్ హీస్ పేటెంట్ మీ పేటెంట్ని మాకు అమ్మండి సో మేము దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఇక్కడ మా కంట్రీలో ఇక్కడ మేము వాటిని ప్రాసెస్ని యూజ్ చేసుకుంటాము అన్నట్లుగా సో మెనీ ఆఫర్స్ హీ హ్యాడ్ గాట్ బట్ ఐ థింక్ ఇట్ మై డ్యూటీ టు సర్వ్ మై కంట్రీ ఫస్ట్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ఐ గేవ్ ఇట్ ఫ్రీ టు ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కానీ వాసుదేవన్ గారు ఏం చేశారు అంటే తను సాధించినటువంటి ఆ ప్రాసెస్ని ఆ పేటెంట్ని సో వేరే ఏ కంట్రీ వాళ్ళకి కూడా అమ్మలేదనమాట సో తను పుట్టి పెరిగినటువంటి ఇండియాకే ఫస్ట్ తను సర్వీస్ చేయాలి అనేసి అనుకున్నాడు అందుకనే సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి ఫ్రీగా తన పేటెంట్ని ఇచ్చేయడం జరిగిందనమాట అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి ఫ్రీగా తను అంత కష్టపడి చేసినటువంటి ఆ ప్రాసెస్ని తను పొందినటువంటి పేటెంట్ని ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇఫ్ వాసుదేవన్ థింగ్స్ టు గెట్ మనీ హీ వుడ్ గెట్ హియర్ ఇఫ్ హీ సెల్ హీస్ పేటెంట్ జస్ట్ ఆయన ఆ పేటెంట్ని వేరే కంట్రీస్కి ఇచ్చేస్తే చాలు తనకి ఎంత డబ్బు కావాలంటే అంత డబ్బు ఇచ్చేదానికి రెడీగా ఉన్నాయి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా బట్ హీ రిజెక్టెడ్ ఇట్ హౌ గ్రేట్ హీ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ నిజమే కదా అంటే ఆయన డబ్బు గురించి కూడా ఎక్కువ ఆలోచించకుండా కంట్రీ యొక్క డెవలప్మెంట్ గురించి ఆలోచించారు అంటే రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిమ్ అనేసి మనం చెప్పచ్చు వాట్ హీ ల్యామెంట్స్ ఈజ్ ద స్లో ప్రోగ్రెస్ సో ఆయన అంత కష్టపడి చేసి చేసినా కానీ చాలా స్లో ప్రాసెస్ అనమాట మన ఇండియాలో మనకు తెలిసిందే కదా అంటే దానివల్ల యూజ్ ఉందని అర్థంకి అర్థమవుతుంది సో ఆ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ వేయడం వల్ల ప్లాస్టిక్ అనేది కరెక్ట్గా యూజ్ అవుతుంది ఆ ప్లాస్టిక్ అనేటువంటిది తగ్గిపోతుంది ఎన్వైరాన్మెంట్లో కలవదు సో దాని పొల్యూషన్ అంతా తగ్గిపోతుందని అందరికీ తెలుసు కానీ స్లో ప్రాసెస్ ఉందనమాట దాన్ని చూసి ఎప్పుడు ఆయన బాధపడేవాళ్ళు అంటే ఆయన అనుకున్నంత స్పీడ్గా వర్క్స్ అనేటువంటివి జరగడం లేదు అంటే నెగ్లిజెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి సో ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీబడి సో ఇదేంటంటే ఓపెన్ సీక్రెట్ అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు కదా రైట్ ద ప్లాస్టిక్ బైండింగ్ విత్ బిట్యూమెన్ ఈజ్ అన్ ఐడియల్ ఆప్షన్ ఫర్ రోడ్స్ దట్ బేర్ ద బ్రంట్ ఆఫ్ టోరెంటియల్ రెయిన్స్ అంటే బేర్ ద బ్రంట్ అంటే ఏంటంటే రిసీవ్ ద మెయిన్ ఫోర్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ అన్ప్లెజెంట్ అనమాట అంటే 
అందరికీ అర్థమవుతుంది ఈ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ అనేటువంటివి మనకి రైనీ సీజన్స్ కానీ వింటర్ సీజన్ కానీ ఆల్ వెదర్ రోడ్స్ అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ ద ఐడియల్ ఆప్షన్ మామూలు రోడ్స్ వేసేదానికంటే ఈ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ వేయడం అనేటువంటిది నిజంగా బెటర్ ఆప్షన్ అని మనం చెప్పొచ్చు బట్ ఎందుకనో ద నార్మల్ రోడ్స్ ఆర్ ఓన్లీ లేయింగ్ దేర్ బట్ ఈ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ అనేటువంటివి ఎక్కడో కానీ ఉపయోగించడం లేదు సో ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ దట్ అదంతా చూసి హీ వాస్ ల్యామెంటింగ్ బాధపడుతున్నారు మన వాసుదేవన్ ఆల్సో హీ అండర్లైన్స్ ఇఫ్ సిటిజన్స్ ట్రీట్ దేర్ వేస్ట్ ప్రాపర్లీ బై సెగ్రిగేటింగ్ అండ్ కలెక్టింగ్ ప్లాస్టిక్ ద కంట్రీ విల్ సూన్ బీ ఫ్రీ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ లిటర్ అండ్ కెన్ బోస్ట్ ఆఫ్ సేఫర్ అండ్ బెటర్ రోడ్స్ ఈయన ఏమని చెప్తాడు అంటే సిటిజన్స్ కొంచెం అంటే పీపుల్ మన ఇండియన్ సిటిజన్స్ కొంచెము ఆలోచించాలి వాళ్ళు వేస్ట్ని పారేసేటప్పుడు అందులో ప్లాస్టిక్ ఏదన్నా ఉంటే దాన్ని సపరేట్ చేయాలి సెగ్రిగేట్ చేయాలి సో అలా సెగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్లాస్టిక్ని అంతా కూడా గవర్నమెంట్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఆ ప్లాస్టిక్ని ఈ రోడ్స్ వేయడంకి ఉపయోగించవచ్చు ఈ విధంగా కనుక సిటిజన్స్ ఇంకా గవర్నమెంట్ కలిసి కనుక పనిచేస్తే ఒక వే వచ్చేయాలన్నమాట ఏంటి అంటే చెత్త పారేసేటప్పుడు దాంట్లో ఉన్న ప్లాస్టిక్ని తీసి పక్కన పెట్టేయాలి సో అలాగ ప్లాస్టిక్ ఉన్నటువంటి పక్కన పెట్టినటువంటి ప్లాస్టిక్ని అంతా కూడా గవర్నమెంట్ షుడ్ కలెక్ట్ అనమాట సో అలాగ కలెక్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఇంకా అక్కడి నుంచి గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ లేయింగ్ ద రోడ్స్ విత్ ప్లాస్టిక్ అండ్ తార్ సో ఇట్లాగా హీ హ్యాడ్ గివెన్ వన్ ఐడియా ఆల్సో బట్ అదంతా ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది మన ఇండియాలో సో మనం చెత్త ఎత్తుకొని పోయి వెంటనే పారేయడం చూస్తాం కానీ దాంట్లో ప్లాస్టిక్ని పక్కన పెడదాము సో దీన్ని వేరు చేద్దాము దీన్ని వేరు చేద్దాము అని మనము అనుకోము సో మన గవర్నమెంట్ కూడా ఇలాంటి ఇనిషియేషన్ తీసుకొని వద్దాము అనేసి మనకి ఎప్పుడు చెప్పదు సో ఇదంతా కూడా సో దో హీ ఇన్వెంటెడ్ ఏ గుడ్ ఐడియా ఏ గుడ్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ బట్ మన ఇండియాలో ఇది ఇప్పటికీ జరగట్లేదు అనమాట his department is now evolving a cold process technology as well so present vachesi villu oka cold process technology ni villu tayar chestunnaru anamata his department ante kottaga oka cold process technology anetondi danni yenu chesi tayar chestunnaru the department of science and technology has sanctioned a green chemistry project at tce for producing cold emulsion the coat the aggregate instead of using hot bitumen ante ipudu ee department of science and technology anetondi em chestundi ante has sanctioned a green chemistry project so green chemistry project ante enti ante chemistry that advocates protection of environment by all means ante environment ni ప్రొటెక్ట్ చేసేదాని కోసము అన్ని రకాలుగా మనం ట్రై చేయడమే ఈ గ్రీన్ కెమిస్ట్రీ ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఈ కోల్డ్ ప్రాసెస్ టెక్నాలజీ లేదా ఈ కోల్డ్ ఎమల్షన్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటంటే సో ద ఎమల్షన్ ప్రాసిడెట్ లో టెంపరేచర్ అంటే లో టెంపరేచర్లో వాళ్ళు ఆ బిట్మెన్ బిట్యుమెన్ని ఆ తార్ని ఇంకా వచ్చేసి మన ఈ ప్లాస్టిక్ని మిక్సప్ చేసి రోడ్స్ వేయడం అనేటువంటి టెక్నాలజీని వాళ్ళు ఇప్పుడు కనుక్కుంటూ ఉన్నారనమాట సచ్ ఏ ప్రాసెస్ వుడ్ బి హైలీ యూస్ఫుల్ ఇన్ లేయింగ్ రోడ్స్ ఇన్ కోల్డ్ రీజియన్స్ అంటే ఇలాంటి రోడ్స్ కనుక మనము తయారు చేయగలిగితే కోల్డ్ రీజియన్స్ ఉంటాయి చూసారా అంటే చల్లటి వింటర్గా అనికి ఎప్పుడు కూడా మనకి ఐస్ తోటి కప్పుపడి ఇట్లాంటి రీజియన్స్ ఉంటాయి చూసారా సో అలాంటి రీజియన్స్లో కనుక ఇలాంటి రోడ్స్ ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో విజ్నర్ University, Philadelphia has already shown interest in this cold process. So, we will process the process of the workout. We will work out this cold process technology. So, Wagner University of Philadelphia has already interest in this cold process. With a low-cost technology that finds a ready solution for plastic waste management, Dr. Vasudevan's invention undoubtedly offers a lesson for all municipal companies. కార్పొరేషన్స్ అంటే తను తయారు చేస్తున్నటువంటి ఈ లో కాస్ట్ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ అనేటువంటివి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కి ఒక సొల్యూషన్ అనేసి మనం చెప్పచ్చు అంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ ఏం చేస్తాయి ఆ చెత్తను అంతా కలెక్ట్ చేసి ఒక చోట డంపింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో అలాగే చెత్త అంతా కూడా ఏమైపోతుంటుంది అంటే పేరుకుపోతుంటుంది సో హీప్స్ ఆఫ్ హీప్స్గా అంటే అలాగా గుంపులు గుంపులుగా 
అది ఉండిపోతుంది అనమాట మరి అదంతా ఏం చేయాలి దాన్ని ఎలా రీసైకిల్ చేయాలి అంటే ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ టెక్నిక్ డెఫినెట్లీ దట్ కంప్లీట్లీ విల్ బీ యూస్డ్ కదా రైట్ సో ఇట్ సర్వ్స్ ద ట్విన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ రోడ్స్ అండ్ ఆల్సో సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ డిస్పోజల్ సో మనం కనుక ఈ రోడ్స్ వేయడం అనేటువంటిది కనుక చూసాము అంటే దీనివల్ల టూ యూజెస్ ఉంటాయి మనకి టూ పర్పస్ ఉంటాయి ఒకటి రోడ్స్ యొక్క క్వాలిటీని మనం పెంచవచ్చు రెండోది ఈ ప్లాస్టిక్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ పారేయడము అనేటువంటి ప్రాబ్లమ్ని కూడా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ద విజన్ షుడ్ బీ టు ఈవెన్చువల్లీ రీప్లేస్ ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ రోడ్స్ అండ్ లే ఎవ్రీ న్యూ రోడ్ విత్ దిస్ టెక్నాలజీ సేస్ ద ప్రొఫెసర్ సో ఆయన యొక్క విజన్ ఏంటి అంటే ఫైనల్గా మనం చూస్తే ప్రతి చోట కూడా మనకి ఈ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ కనిపించాలి మనం ఇప్పుడు వేస్తున్నటువంటి నార్మల్ రోడ్స్ అన్నీ కూడా దేంతో రీప్లేస్ కావాలి అంటే ప్లాస్టిక్ రోడ్స్తో రీప్లేస్ కావాలి అంటే ప్లాస్టిక్ రోడ్స్తో రీప్లేస్ అవుతున్నాయి అంటే ఈ మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ అంతా కూడా ఏమైపోతున్నట్టు యూజ్ అవుతున్నట్టు అనమాట అంటే మనం ఎక్కడ కూడా ఇంకా బయట రోడ్ల పైన కానీ ఆ సైడ్ ఈ సైడ్ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ప్లాస్టిక్ అనే దాన్ని చూడము ఆ ప్లాస్టిక్ని అంతా కూడా కలెక్ట్ చేసి ఏం చేస్తారు రోడ్స్గా వేస్తారు కాబట్టి సో దెన్ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ అనమాట ద బెనిఫిట్స్ ఆర్ మెనీ అంటే ఈ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది మనం చూస్తే దే ఆర్ దే ఆర్ అంటే ఆ బెనిఫిట్స్ అనమాట ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ అనేటువంటివి లో కాస్ట్ అనమాట యూజింగ్ లెస్ బిట్యూమెన్ అంటే బిట్యూమెన్ తక్కువ యూజ్ చేస్తాము ఇంకా వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ అనేటువంటి దాన్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము సింపుల్ టెక్నాలజీ దీనికోసం పెద్ద పెద్ద టెక్నాలజీస్ ఏమీ అవసరం లేదు చాలా సింపుల్ టెక్నాలజీ అనమాట ఇది స్పాట్ యూజ్ ఆఫ్ వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ సో దీనివల్ల మనకి వేస్ట్గా పడేసేటువంటి ప్లాస్టిక్ని యూజ్ చేసుకుంటాం మనం వాటర్ ప్రూఫ్ రోడ్స్ దట్ లాస్ట్ అప్ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ సో ఈ రోడ్స్ని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే వాటర్ ప్రూఫ్ రోడ్స్ అని చెప్పొచ్చు సో ఈ రోడ్స్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు మనకి సర్వీసులు చే ఉంటాయన్నమాట డబ్లింగ్ ద స్ట్రెంగ్త్ అంటే డబ్బుల్ అవుతుంది అనమాట సో డబ్లింగ్ ద రోడ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇప్పుడు ఉండేటువంటి రోడ్ స్ట్రెంగ్త్ కంటే కూడా డబుల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది రోడ్కి వస్తుంది హయ్యర్ లోడ్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ సో ఇంకా ఎక్కువ క్యారీ చేసినా కానీ హయ్యర్ లోడ్ సో పెద్ద పెద్ద లారీలు పెద్ద పెద్ద ట్రక్కులు కూడా ఆ రోడ్స్ పైన వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఆల్మోస్ట్ జీరో మెయింటెనెన్స్ ఇంకా మెయింటెనెన్స్ ఏమి ఉండదు ఎందుకని అంటే ఆ సర్ఫేస్ పైన గుంతలు పడ్డం కానీ లేదా ఏదైనా పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ వెళ్ళినప్పుడు వాటి చారలు పడ్డం కానీ ఇలాంటివి ఏమీ కూడా ఉండవు అలాంటి మార్క్స్ ఏవి కూడా ఉండవు అనమాట కాబట్టి జీరో మెయింటెనెన్స్ అనేసి మనం చెప్పొచ్చు ఏ న్యూ సర్ఫేస్ వితౌట్ రట్టింగ్ క్రాకింగ్ అండ్ పోత్ హోల్స్ సో రట్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక హెవీ వెహికల్ ఒక దానిపైన వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ కొంచెం ఒక లైన్ లాగా పడుతుంది అనమాట అలాంటి లైన్స్ ఏవి కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ పైన పడవు అండ్ వీ షుడ్ నాట్ గెట్ ఎనీ క్రాక్స్ ఆన్ ద ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ అండ్ వీ కుడ్ నాట్ గెట్ ఎనీ పోత్ హోల్స్ పోత్ హోల్స్ అంటే గుంటలు పడిపోవడం అనమాట గొయ్యిలు గుంతలు పడిపోవడం అంటే వర్షాలు పడినప్పుడు కానీ లేదా చలికి కానీ డిఫరెంట్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్కి డిఫరెంట్ క్లైమేటిక్ సీజన్స్కి సో ద రోడ్ అనేటువంటిది ప్లాస్టిక్ రోడ్ అనేటువంటిది డ్యామేజ్ కాదనమాట సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ సో దీంతో మనము సెకండ్ సెగ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సో నవ్ వీ మూవ్ టు ద థర్డ్ సెగ్మెంట్ థర్డ్ సెగ్మెంట్కి వెళ్ళిపోదాము టు లే వన్ కిలోమీటర్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ రోడ్ త్రీ పాయింట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ మీటర్ వైడ్ నైన్ టన్స్ ఆఫ్ బిట్యూమిన్ అండ్ వన్ టన్ ఆఫ్ వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అంటే ఒక్క కిలోమీటర్ ప్లాస్టిక్ రోడ్ మనం వెయ్యాలి అంటే మనకి నైన్ టన్స్ ఆఫ్ బిట్యూమిన్ ఉండాలి అలాగే ఒక టన్ వచ్చేసి వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ అనేది అవసరం అనమాట ఒక నార్మల్ రోడ్ అనేటువంటి దానికి ఈ నార్మల్ రోడ్ రిక్వైర్స్ టెన్ టన్స్ ఆఫ్ బిట్యూమిన్ ఫర్ ఈచ్ కిలోమీటర్ సో ఎంత కావాలి అంటే ఒక నార్మల్ రోడ్డు ప్లాస్టిక్ రోడ్ కాకుండా నార్మల్ రోడ్ వేయాలి అంటే టెన్ టన్స్ కావాలన్నమాట బిట్యూమిన్ ఒక కిలోమీటర్కి కానీ మనం ఈ ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఎన్ని టన్స్ అవసరం అవుతాయి సో నైన్ టన్స్ ఆఫ్ బిట్యూమిన్ అనేది మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఏ ప్లాస్టిక్ రోడ్ సేవ్స్ వన్ టన్ బిట్యూమిన్ ఫర్ ఎవ్రీ కిలోమీటర్ లేడ్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది ప్లాస్టిక్ రోడ్
సో ఒక్క టన్ను ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అనేటువంటిది మనకి ఈక్వల్ ఎంత అంటే టెన్ ల్యాక్ పది లక్షల క్యారీ బ్యాగ్స్తో సమానం అనమాట సో అప్పుడు ఏమైపోయినట్టు మనకి పది లక్షల క్యారీ బ్యాగ్స్ అనేటువంటివి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లోంచి మనం తీసేసినట్టే కదా ఓకేనా సో మనము తీసేసినట్లే అనమాట చాక్లెట్ అండ్ బిస్కెట్ ర్యాపర్స్ టీ కప్స్ పాలిథీన్ బ్యాగ్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ కెన్ సింప్లీ బీ స్ట్రెడెడ్ అండ్ యూస్డ్ అంటే ఈ చాక్లెట్ కవర్స్ కావచ్చు బిస్కెట్ ర్యాపర్స్ కావచ్చు టీ కప్స్ కావచ్చు పాలిథీన్ బ్యాగ్స్ కావచ్చు ఏవైనా సరే వాట్ ఎవర్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దట్ వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ సింప్లీ కెన్ బీ స్ట్రెడెడ్ అండ్ యూస్డ్ సో దాన్ని వచ్చేసి మనము అలా నలిపేసి మనము దాన్ని యూజ్ చేసేయచ్చు అనమాట ఇందులో అంటే ఈ ప్లాస్టిక్ అనేటువంటిది ఏ ఫామ్ లో ఉన్నా కానీ మనము ఎత్తుకొని వచ్చి యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ కలెక్టెడ్ నీడ్ నాట్ టు బి సెగ్రిగేటెడ్ సో అసలు ఆ ప్లాస్టిక్ ని మనం సెగ్రిగేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సపరేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది ఏ ఫామ్ లో ఉన్నా సరే తీసుకొని వచ్చి మనము దాన్ని కరిగించేసి ఇందులో యూజ్ చేసేయచ్చు టు మేక్ ఎనఫ్ ప్లాస్టిక్ అవైలబుల్ పీపుల్ నీడ్ టు సెల్ దేర్ డొమెస్టిక్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ త్రోయింగ్ దెమ్ ఇన్ టు ద డస్ట్బిన్ సో ఇంకా ఆయన ఏమని చెప్తాడు అంటే ఈ విధంగా ప్లాస్టిక్ ని ఏం చేయాలి అంటే డొమెస్టిక్ ప్లేసెస్ లో అంటే ఇళ్లల్లో సో ఈ ప్లాస్టిక్ ని సపరేట్ చేసి వాళ్ళు దాన్ని అమ్మచ్చు అనమాట సో అమ్మితే వాళ్ళకి కూడా ప్రాఫిట్ ఉంటుంది అనేసి ఈయన చెప్తున్నారు ద పేటెంటెడ్ ప్రాసెస్ ద గ్రావెల్ ఈజ్ హీటెడ్ ఎట్ టు వన్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అంటే ఆ ప్రాసెస్ ఆ పేటెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరిగింది ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది చూస్తే ద గ్రావెల్ అనేటువంటిది వన్ సెవెంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర హీట్ చేయాలి అండ్ స్ట్రెడెడ్ ప్లాస్టిక్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ హాట్ స్టోన్ అగ్రిగేట్ సో ఇంకా స్ట్రెడెడ్ ప్లాస్టిక్ ఆ ప్లాస్టిక్ అనేది ఏదైతే మనము కలెక్ట్ చేస్తామో దాన్ని వచ్చేసి ఏం చేస్తామంటే ఆ హాట్ స్టోన్ పైన సో ఈక్వల్ గా అగ్రిగేట్ గా అలాగా మనము వేసేస్తాం అనమాట ద ప్లాస్టిక్ ఇన్స్టాంట్లీ మెల్ట్స్ అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఆ ప్లాస్టిక్ అనేది ఆ వేడిగా ఉన్నటువంటి ఆ స్టోన్స్ పైన వేసినప్పుడు అది అక్కడికక్కడ కరిగిపోతుంది అనమాట అండ్ కోట్స్ ద గ్రావెల్ వితౌట్ రిలీజింగ్ టాక్సిక్ గ్యాసెస్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ అప్పుడు ఆ ప్లాస్టిక్ అనేటువంటిది ఎలా అయిపోతుంది అంటే ఎలాంటి గ్యాసెస్ ని కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి రిలీజ్ చేయకుండా ఆ గ్రావెల్ కి అటాచ్ అయిపోతుంది సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీనివల్ల మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు అనమాట ఇమీడియట్లీ బిట్యూమెన్ హీటెడ్ టు వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ సో ఇదే టైంలో మనం ఏం చేయాలి అంటే సో ఫస్ట్ ఆ గ్రావెల్ వేసేసి సో దాన్ని వన్ ట్వంటీ సెవెంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర దాన్ని వేడి చేసి గ్రావెల్ వేసేసి దానిపైన వచ్చేసి ఈ ప్లాస్టిక్ అంతా కూడా మనం స్ప్రే చేసేసి సో అగ్రిగేట్ గా వేసేస్తే అదంతా కూడా కరిగిపోయి సో దాంతో అటాచ్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే సో బిట్యూమెన్ ని వన్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర వేడి చేసి దాన్ని ఎట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర మిక్స్ చేసి రోడ్స్ ని వేసేయడమే అంటే ద ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ The molten plastic with the liquid thar has proved to be more resistant to water permission. And this is the case of the plastic and the liquid thar that has been used in roads. This is very difficult to do. Even the water is not damaged by the water. It is not damaged by the heat. It is not damaged by the high pressure. సో ఇవన్నీ కూడా రెసిస్టెంట్ గా ఉంటాయి అనమాట అంటే వాటర్ రెసిస్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు హీట్ రెసిస్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు హై ప్రెషర్ రెసిస్టెంట్ రోడ్స్ గా ఇవి మనకి పనికి వస్తాయి అనేసి మనం చెప్పొచ్చు అండ్ దీస్ ఆర్ దాన్ ద నార్మల్ మిక్చర్ ఆఫ్ స్టోన్ అగ్రిగేట్ అండ్ బిట్యూమెన్ వితౌట్ ప్లాస్టిక్ అంటే ఇవి చాలా ఎక్కువగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి దేనికంటే మన నార్మల్ రోడ్స్ కంటే కూడా ఇవి చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి అనమాట ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ లైట్ విత్ ద టీసీఈస్ పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీ అండర్ డాక్టర్ వాసుదేవన్స్ గైడెన్స్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ ప్లాస్టిక్ రోడ్ సిక్స్టీ ఫీట్ లాంగ్ వాస్ లైడ్ ఇన్ సైడ్ ద టీసీఈ క్యాంపస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ టూ సో ఇది మనం ఆల్రెడీ తెలిసింది మనకి విషయము మనం డిస్కస్ చేసాము సో ఫస్ట్ టీసీఈ పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీ ద్వారా టీసీఈ క్యాంపస్లోనే టూ థౌజండ్ టూలో సిక్స్టీ ఫీట్ రోడ్ని వేయడం అనేది జరిగింది దెన్ ఫాలోడ్ ఏ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ సారీ సెవెన్ హండ్రెడ్ మీటర్ రోడ్ ఇన్ లెనిన్ నగర్ లెనిన్ నగర్ లో సెవెన్ హండ్రెడ్ మీటర్ రోడ్ ను కూడా వేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత సేలం లో టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ 
So, 1200 kilometers of plastic roads in Vesaru, really great achievement in Chapachman. Pandendu Vandala plastic roads ni, kilometer per one twenty plastic roads ni, Tamil Nadu low, one twenty twenty nine districts low Vedam Jarigindi. One kilometer road in Madurai. So, Madurai low 2005 low, Waka kilometer per one twenty road in Vedam Jarigindi. And a road in Sri Sundaraiswara Vidyalaya near Melur Madurai laid entirely with plastic waste collected by the students and several other plastic roads in Wellington, said Chennai, Puducherry, Hindupur, Hindupur and Andhra Pradesh. Here we are in Andhra Pradesh, Hindupur and place. Here we are Kolkata, Goa, Mumbai, Shimla, Thiruvananthapuram, Vadakara, Calicut, Kottamangalam and Kochi in the last few years. So, Last few years, can I choose a monte? Chala places low Vedam Jarigindi. So, is Sri Sundareshwara Vidya Sala and eight twenty the Melur the Grun and Mata Madurailo. Ekara students say in Jesarante. So, Motham plastic Nathaka collectures Konuchi while donate Chedam Valla. So, Ekara road and eight twenty the name Vedam Kuda Jarigin the Mata. Okay, that is really a great thing we could appreciate. Inka is Wellington, Chennai, Puducherry, Hindu, Purthirunanthapuram, Vadakara, Calicut, Calcutta, Goa, Mumbai, Shimla, Kochi, Ilaga, Chala places low, E technology in UCC, roads and it twenty Vedam, Jarutu and Narmata. Plans are afoot to lay demonstration roads in Hyderabad. So Hyderabad Lukuda, Ilan roads Vayali and SE, planning and a chess soon are present. Mumbai Municipal Corporation now proposes to lay longer stretches of tar polymer roads across Mumbai. Mumbai lo kuda e plastic roads in Vayali, Chala Podoga, Chala Chotla Vayali and SE plan just The Jamshedpur utilizes and services uh, company, Jamshedpur utilizes and service company, a Tata enterprise approached Dr. Vasudevan for using plastic waste in laying roads in Jamshedpur. So, this Jamshedpur utilizes and service company and it went to the so either chessy oka Tata company and Mati, Tata Valak China at twenty company. So, Walukuda was the one gun approach here and a Walaka companies the Kirkani, Akadanta Kuda, Walak Saman in China twenty areas and Niklo Kuda, Wali waste, Athar, plastic ni, Ushesi, roads in Vayali and Esi, Nana in Chukunar and Mata. And the Kosamo they approached Doctor Wasudevan Garu. So, this is the plastic and plastic pollution. So, this is the plastic pollution. We could use the waste material like plastic for the sake of constructing the roads. And it is really a great thought. So, this is the first thing. Chala chala kastabadaru. So we have observed it in the lesson. So the intoti lesson and manaki complete type in the okay. So Mikandar Kikuda Chala clear Gardamain and Kudnanu. Thank you very much.